పరుష ఫౌండేషన్ ద్వారా ఏంటి మీ గోల్ ఏంటి ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఏమేమి చేయబోతున్నారు పరుష ఫౌండేషన్ అంటే అమెరికా వ్యాప్తంగా ఎన్ని చోట్లకు విస్తరించి ఉంది తర్వాత దీని ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఏంటి ఫస్ట్ థింగ్ పరుష ఫౌండేషన్ అనేది రైట్ నో ఇట్స్ ఇన్ బేసికలీ మెరీలాండ్ వర్జీనియా అండి అండ్ ఐ జస్ట్ మేడ్ ట్వంటీ థౌసండ్ డాలర్ డొనేషన్ టు బై త్రీ నైన్ త్రీ డి ప్రింటర్స్ ఇన్ ద నైన్ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ సో ది గోల్ ఏంటంటే అండి బేసికల్గా నేను నేను సంపాదించింది ఇప్పుడు అందరు ఎలా అయితే పిల్లల్ని పెంచడానికి ఖర్చు పెడతారో దిస్ ఈజ్ మై బేబీ అన్నట్టు నా సేవింగ్సే నేను దీనికి పెడుతున్నాను సో దీని గో అబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే మాది బేసికల్గా లైక్ ఐ సెట్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ద ఐ విల్ టేక్ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద కమ్యూనిటీ విత్ దట్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ అండ్ ఆల్ ఐ విల్ గ్రో ద బిజినెస్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ ఫనల్ ద ప్రాఫిట్స్ టు దిస్ ఫౌండేషన్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ ది స్టెమ్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ బేసికల్గా స్టెమ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద నేను పెడతాను మొత్తం నా ఎఫర్ట్ అంతా ఎస్పెషలీ ఈ మిడిల్ స్కూల్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ హై స్కూల్ కిడ్స్కి మీద పెడతాను అండ్ తర్వాత ఒకసారి మనకి గ్రో అయ్యి ఫౌండేషన్ డబ్బులు ఎక్కువ వస్తుంది ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక టీమ్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది లైక్ యాజ్ వీ గో ఆన్ రైట్ ఇట్స్ లైక్ ఎ స్నోబాల్ ఎఫెక్ట్ సో తర్వాత అప్పుడు మనం ఇండియాలో బేసికల్గా ఎస్పెషలీ నేను తెలంగాణలో ఖచ్చితంగా చేయాలి ఎందుకంటే మాకు ఉద్యమ నేపథ్యం ఉంది అండ్ ఐ హ్యావ్ టు అక్కడ మనకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అందరికీ ఉంది భరత మాత బుద్ధ బుద్ధ బిడ్డలు అందరికి కూడా ఇండియా వర్డ్ టు వర్డ్స్ ఉంది మాకు ఇంక ఎక్స్ ఎస్పెషలీ ఉంది తెలంగాణ నేపథ్యం కాబట్టి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఇండియాకి చాలా మంది సేవ చేసేవాళ్ళు ఉన్నా లేకపోతే అసోసియేషన్ ద్వారా మన వాళ్ళు చేస్తున్నా కానీ అది ఫండ్ రైజ్ చేసి అందరు కలిసి ఒక యూనియన్ ద్వారానో అసోసియేషన్ ద్వారా చేస్తారు బట్ మీరు మీ సేవింగ్స్లో మీరు ఇండివిజువల్గా చేసి మీకు వచ్చిన దీంట్లో వెనక రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా లేవు కాబట్టి పిల్లలందరికీ ఇట్లా చేస్తున్నారు అయితే మీరు ఇండియా గురించి తీసుకొచ్చారు ఎస్పెషల్ మీరు వచ్చిన తెలంగాణ నేపథ్య ప్రాంతం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది ముఖ్యంగా మన మీకు సంబంధించి హైదరాబాద్ కానీ లేకపోతే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద మీ కామెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ మెయిన్గా ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మాట్లాడాలి అంటే ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ మీద కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే వీఆర్ సీయింగ్ దట్ దాని ఎఫెక్ట్ అంతా కూడా పిల్లల మీద పడుతుంది ఓకే ఎందుకంటే పిల్లలకి బేసికల్ మంచి చెడు చెప్పేటోడు ఇప్పుడు ఇంట్లో లేరు ఒక న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయినాయి ఇటు స్కూల్కి పోతే కొల్ల ఫారం లెక్క తయారైనాయి అవన్నీ బేసికల్గా అండ్ బేసికల్లీ దీనికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎవరిని బ్లేమ్ చేయలేము కానీ యాజ్ అ సొసైటీగా మనం దీని మీద రెఫ్ రెస్పాండ్ అవ్వాలని నేనైతే ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కీప్ కంప్లైనింగ్ నేను సొల్యూషన్స్ అయితే వర్క్ చేస్తున్నాను సో సొల్యూషన్ నేనేమంటున్నాను అంటే బేసికల్గా అందుకే నేను ఈ ఫౌండేషన్ నుంచి ఎంతమందికి అయితే అంత మనము మెయిన్గా ఏం చేయాలంటే స్కూల్స్ని ఎంపవర్ చేయాలి ఓకే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అందుకే నేను రామూజంలో ఎడ్యుకేషన్ ఎపిసోడ్ అనేది రెఫర్ చేస్తున్నాను యా హస్ గివెన్ ఏ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేర్ అసలు నిజంగా ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ లైక్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేదా ఎవరైనా కానీ ఎన్జిఓస్ కానీ ఎవరైనా కానీ దే కెన్ జస్ట్ ఫాలో దట్ అండ్ డూ దట్ అంటే అందులో చెప్పిన స్టెప్స్ ఫాలో అవుతే దట్ విల్ బి ద ఫ్యూచర్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ సో మనము ఎంతసేపు బేసికల్గా ఇంకా మనం బేసికల్ ఇండియా ఎంత వచ్చేసింది అంత వచ్చింది ఎకానమీ అని మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్లో ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే బేసికల్గా వీఆర్ నో వేర్